திஸ் இஸ் மகேஷ் இந்த செஷனில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சர்வீஸ் அண்ட் இண்டிசன் சார் சர்வீஸ் அண்ட் இண்டிசன் என்ன அது எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ நம்ம நார்மலாக பவர் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுற எல்லா ப்ராப்ளத்துலையுமே சர்வீஸ் அண்ட் இண்டிசஸும் பவர்ஸ் ரூட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சர்வீஸ் அண்ட் இண்டிசஸ் பட் இதுதான் இப்படி தான் வே சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஷார்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில ஃபேக்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் அது சர்வீஸ் அண்ட் இண்டிசஸில் இருக்கு ஸோ அந்த ஃபேக்ஸ் என்ன ஃபார்முலாஸ் என்ன அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்குமா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரியா ஸோ பிஃபோர் ஆஃப் தட் சர்ச்னா என்ன இண்டிசஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சர்ச் இண்டிசஸ்னா என்னன்னா இண்டிசஸ்னா பவர் வேல்யூ இருக்குல்ல பவர் எக்ஸ்போனன்ஸ் ஸோ பவர் வேல்யூ இண்டிஜர்ல இருந்தால் அது இண்டிசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பவர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் பவர் செவன் ஸோ டுவெல் பவர் தேர்ட்டீன் ஸோ அந்த மாதிரி இண்டிஜர்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இண்டிசஸ் ஓகே அதுவே பவர் வந்து ஃப்ராக்ஷன்ல இருந்தால் விச் இஸ் நதி பட் ரூட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பவர் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது என்னன்னா ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் தான் அதோட மீனிங் ஃபைவ் பவர் ஒன் பை டூங்கிறது ஃபைவ் பவர் த்ரீ பை டூங்கிறது என்னன்னா ஸோ ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹோல் பவர் கியூப் அப்படின்னு இருக்கும் சரியா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஸோ அதுதான் நம்ம சர்ச் அண்ட் டீசஸ் இருக்கும் இண்டிசஸ்னா என்ன பவர் இன்டீஜர்ல இருந்தா இண்டிஜர்ஸ் பவர் வந்து ஃபிராக்ஷன்ல இருந்தா அது சர்ச்ன்னு சொல்லுவோம் சரியா டன் ஸோ என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு சிலது தெரியாம இருந்துச்சுன்னா அது தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ண முடியும் நம்ம மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ ஏ பவர் எம் இன்டூ ஏ பவர் எண்ட் இதுக்கு ஏ பவர் எம் பிளஸ் எண் இது நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ பேஸ் சேமா இருந்தா பவரை நம்ம ஆட் பண்ணிருப்போம் இங்க பாருங்க எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பவர் பிப்டீன் இன்டூ ஃபைவ் பவர் த்ரீனா ஃபைவ் பவர் எயிட்டீன் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்த்துருப்போம் கரெக்டா டன் ரெண்டாவது a பவர் m டிவைடட் பை a பவர் n னா a பவர் m மைனஸ் n சோ டினாமினேட்டர்ல ஒரு பவர் இருந்து அதை நியூமினேட்டருக்கு நம்ம கொண்டு வந்தா மைனஸ் ஆகணும்ன்றது நம்ம பாத்துறோம் சோ இங்க a பவர் n ங்கிறது டினாமினேட்டர்ல இருக்கு நியூமினேட்டர் வரும்போது மைனஸ் n ஆகும் which is nothing but 3 பவர் 13 டிவைடட் பை 3 பவர் 5 ங்கிறது 3 பவர் 8 தான் ஆகும் ஏன்னா 5 டைம்ஸ் ஆஃப் 3 கேன்சல் பண்ணிட்டா 13 ல எவ்வளவு டைம்ஸ் ஆஃப் 3 திரும்ப இருக்கும் சோ 8 டைம்ஸ் ஆஃப் 3 இருக்கும் தட்ஸ் இட் அடுத்தது ஏ பவர் எம் ஹோல் பவர் எம் என்னன்னா ஸோ பவருக்கு மேல பவர் இருந்தா அதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஆட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஏ பவர் எம் என்று சொல்லுவோம் ஸோ ஏ ஃபோர் கியூப் பவர் ஸ்கொயர்னா ஃபோர் பவர் சிக்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஸோ ஏ பி இன்ட்டு என்னன்னா ஏ பவர் எண்ட் பி பவர் எண்ட் இப்போ ஒரு வேல்யூ ப்ராடக்ட்ல இருக்குன்னா அதை ரெண்டு தனித்தனியா பிரிச்சு அது பவர் எழுதலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து டென் பவர் எண்ணுங்கிறது நான் எப்படி எழுதுனா டூ பவர் எண்ட் இன்டு ஃபைவ் பவர் எண்ட் எழுதலாம் ஏன்னா டூ இன்டு ஃபைவ்ங்கிறது தான் டென் ஸோ இப்போ டூ பவர் எண்ட் ஃபைவ் பவர் எண்ட்ன்றது நம்ம எழுதலாம் இதை நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் டாபிக் ட்ரெயினிங் ஜீரோஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் சரியா டென் பவர் எண்ட் பிரிச்சு எழுதணும் ஃபோர்டீன் பவர் எண்ணுங்கிறது பிரிச்சு எழுதணும் டூ இன்டு செவன் அந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஏ பை பி அதாவது டிவிஷன்ல இருந்தாலும் அதே மாதிரி பிரிச்சு எழுதிக்கலாம் நியூமினேட்டருக்கு தனியா பவரும் டினாமினேட்டருக்கு தனியா பவரும் வச்சு ஸோ ஃபைவ் பவர் எண்ணுங்கிறத ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம் டென் பை டூன்னு எழுதலாமா ஸோ ஃபைவ் பை ஒன்னுமே கூட எழுதலாம் டென் பை டூ நான் எழுதிருக்கேன் டென் பவர் எண்ட் டிவைடட் பை டூ பவர் எண்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் சரியா அண்ட் ஏ பவர் ஜீரோங்கிறது ஒன் இது எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் எனி திங் பவர் ஜீரோ ஒன்னு நமக்கு சொல்லி இருந்திருப்பாங்க சரியா டன் நெக்ஸ்ட் சர்ச் சர்ச்னா என்னன்னு தான் நம்ம சொன்னோம் இங்க இருக்கிற அதே பவர் வேல்யூ ஃப்ராக்ஷன்ல இருந்தா அதுக்கு எப்படி நம்ம பவரை கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் ஸோ என்த் ரூட் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது ஏ பவர் ஒன் பை என் அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏன்னா ஏ பவர் ஒன் பை டூன்னு சொல்லுவோம் அதாவது டூ இந்த ரூட் என் பொசிஷன்ல என்ன இருக்கோ அது டினாமினேட்டர்ல வரும் ஸோ ஃப்ராக்ஷன்ல ஓகேவா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் இதுக்கு ஃபைவ் பவர் ஒன் பை டூ அப்படி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இங்க ஏபி உள்ள ப்ராடக்டா இருந்தா வேல்யூவை ரெண்டா பிரிச்சு எழுதலாம் ஏபி அப்படிங்கிறது என்த் ரூட் ஆஃப் ஏபிங்கிறது ரூட் ஆஃப் ஏ அண்ட் என்த் ரூட் ஆஃப் பி அப்படின்னு எழுதலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு கியூப் ரூட் ஆஃப் டென்ங்கிறது நம்ம எப்படி எழுதலாம் டென் எப்படி பிரிச்சு எழுதலாம் டூ இன்டு ஃபைவ் ஸோ அது கியூப் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் இன்டு கியூப் ரூட் ஆஃப் டூன்னு எழுதலாம் என்த்
தெரியாமல்ட் <laughs> நாம இப்படி a பவர் n n b பவர் n னு எழுதணும்ங்கிறது தெரியாம இருக்கும் நிறைய பேர் இது தெரிஞ்சிக்கிறது நல்லது சரியா சோ சம்ஸ் குல பைனா ஃபர்ஸ்ட் சம் ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் 16 பவர் 3 பை 2 16 பவர் மைனஸ் 3 பை 2 சோ இப்போ இது என்ன பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு ஆட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க சோ 16 பவர் 3 பை 2 plus 16 பவர் மைனஸ் 3 பை 2 சோ இந்த 1 பை 2ங்கிறது தூக்கி நான் ரூட் ஆஃப் 16 எழுதலாமா root of 16 cube plus root of 16 minus cube எழுத முடியுமா எழுத முடியும் ஏன்னா 1 by 2ங்கிறது fraction இருக்குற வேல்யூவோட fraction தான் அந்த fraction தான் என்ன root nth root இந்த denominator என்ன இருக்கோ அதுதான் square rootங்கறனால 2 நம்ம mention பண்ண மாட்டோம் so இப்போ so இது வேல்யூ என்ன 4 cube plus 4 power இது வந்து 4 ஆயிடும் 4 cube ஆயிடும் இது வந்து 4 power minus 3 So, minus 3 in the case of 1 by denominator, the denominator is the plus side. So, this is 4 cube is 64 plus 1 by 64. 1 by is the power of 4 cube, positive. So, we can say that the denominator is the numerator is positive. The denominator is the positive, the numerator is the negative. So, 64 plus 64. So, this is 1 by 64. So, this is add 64 common elements. So, 64 square and 64 square is 4096. So, square shortcuts there is no shortcut video. So, we will see the shortcut video. So, we will see the shortcut video. So, we will see the square value. So, 4097 divided by 64. So, 4097 divided by 64. So, we will see the square value. So, we will see the square value. Okay, done. Next. Next question. If 1 by 5 power 3y is equal 0.008 then find the value of 1 by 4 power 2y so kuduthirukiradhu enna 1 by 5 power 3y is equal 0.008 ipo indha value na idha fraction la eludha mudiyuma 0.008 ngiradha divided by panna ungal fraction la varum illa 8 அப்படிங்கிறது நியூமரேட்டர் டிவிடட் பை 1000 ன்னு எழுதலாமா 1 by 5 பவர் 3y-ங்கிறது 8 by 0.008ங்கிறது 8 by 1000 ன்னு எழுதலாம் ஏன்னா 8 by 1000ங்கிறது தான் அப்படி எழுதி இருக்கும் प्रीवियसா சோ இப்போ இத கேன்சல் பண்ணுங்க சோ இத கேன்சல் பண்ணீங்கனா என்ன வரும் 1 and then 20 ல 2 times 40 ல 5 times சோ 1 by 5 பவர் 3y 1 by 125 இப்போ இது 5 மட்டும் டினாமினேட்டர் இருக்கு மாதிரி மாத்துறேனா நான் என்ன மாத்தலாம் இது எப்படி மாத்தலாம் 1 क्यूब 5 क्यूब மாத்தலாமா இப்போ இது 1 क्यूब 5 क्यूब ன்றது தி ஹோல் क्यूब னு மாத்தலாமா அத மாத்துனீங்கன்னா என்ன வரும் 1 by 5 ஹோல் क्यूब பாருங்க இதே 1 by 5 அங்கே இருக்கு அப்ப நாம ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாமா அப்ப 3y 3 அப்ப y வேல்யூ என்ன 1 தெரிஞ்சிருச்சா 3y 3 னா y வேல்யூ 1 இப்போ அதை அப்படியே அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஒன் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் பை ஃபோர் பவர் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ ஆகிடும் ஒன் பை ஃபோர் பவர் டூங்கிறது ஒன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயருங்கிறது என்ன சிக்ஸ்டீன் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன்ங்கிறது ஆன்சர் இது டெசிமலில் வேணும்னா ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ வைக்கும் போது ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ்டீன் எவ்வளோ டைம்ஸ் ஆஃப் சார் சிக்ஸ்டீன் இருக்கு சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ ரிமைனிங் ஃபோர் இருக்கு ஃபார்ட்டியில் எவ்வளோ டைம்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது டூ டைம்ஸ் ரிமைனிங் எயிட் இருக்குது எயிட்டியில் எவ்வளோ டைம்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஏ
டெசிமல் கொடுத்துருக்கனால டெசிமல் வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடணும் ஜஸ்ட் ஒன் பை சிக்ஸ்டீனோட நிறுத்தக்கூடாது டன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஒய் பவர் ஏ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் இசட் பவர் பி அண்ட் இசட் இஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் பவர் சி தை ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ பி சி ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நான் எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ எது வேல்யூ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு அந்த ஈக்குவல் அண்ட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் ஒய் எடுத்துக்கிறேன்னு வைங்க ஒய் ஈக்குவல் இசட் பவர் பி அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் இசட் நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அடுத்த ஸ்டெப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பவர் ஒன் இன்ஸ்டட் ஆஃப் இசட் நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எக்ஸ் பவர் சி அப்படிங்கிறது சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எக்ஸ் பவர் சி பவர் பி நாகுமா இது என்னாகும் எக்ஸ் பவர் சிபி ஆர் பிசி எப்படி என்ன வச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸுக்கு பதில் இருக்கிற ஒய் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணா இங்கேயும் ஒய் அங்கேயும் ஒயில் இருக்குமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க எக்ஸுக்கு பதில் ஒய் வேல்யூ என்ன இருக்கு ஒய் பவர் ஏ ஸோ ஒய் பவர் ஏ பவர் சிபி இட் இஸ் நத்திங் பட் இந்த ஏ மேல போயிடுமா ஒய் பவர் ஏ பிசி இங்க என்ன இருக்கு ஒய் பவர் ஒன் இஸ் ஈக்வல் ஒய் பவர் ஏ பிசி அப்போ ஏபிசி வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சா ஏபிசி வேல்யூ என்ன ஏபிசி வேல்யூ இஸ் ஈக்வல் ஒன் தட்ஸ் ஆல் ஓகே எந்த வேல்யூ வேணாலும் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இருக்கிறத அடுத்த அதர் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைன் த லார்ஜஸ்ட் அமௌண்ட் கிவன் ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் கமா ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ அண்ட் கியூப் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஸோ கொடுத்துருக்க வேல்யூ ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் கமா ஸோ எடுத்து எழுதுறேன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ அண்ட் கியூப் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஸோ இதை நான் எப்படி எழுதணும் ஃப்ராக்ஷன்ல எழுதணும்னா அதாவது பவர்ல எழுதணும்னா ஸோ சிக்ஸ் பவர் ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதலாமா இதை எப்படி எழுதலாம் டூ பவர் ஒன் பை டூ எழுதலாமா இதை எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் பவர் ஒன் பை த்ரீ இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்கொயர் ஃப்ராக்ஷன்ல இருக்கிறது தான் நம்ம ரூட்ல எழுதுறோம் ஸோ இப்போ இங்க டினாமினேட்டர் எல்லாமே சேமா இருந்தா எது லார்ஜஸ்ட் எது ஸ்மாலஸ்ட் சொல்லிட முடியும் இங்க டினாமினேட்டர் எல்லாம் சேம் ஆகணும்னா என்ன பண்ணுவோம் எல்சிஎம் எடுக்கும் ஸோ ஃபோர் டூ த்ரீ அதுக்கு எல்சிஎம் என்ன ஃபோர் டூ த்ரீக்கு ஃபோர் டூ த்ரீ எல்சிஎம் என்ன டுவெல் அப்போ டினாமினேட்டர் எல்லாமே டுவெல் ஆகணும்னா இங்க டுவெல் ஆகணும்னா என்ன பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பை த்ரீ அப்போ சிக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டுவெல் பண்ணலாமா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் ஆகிடும் மேல ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஆகிடும் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது 2 பவர் 6 பை டுவெல் போடலாமா எப்படி சிக்ஸ் டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் சிக்ஸ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது டெனாமினேட்டர் டுவெல் ஆகிடும் ஸோ அடுத்து ஃபோர் பவர் ஃபோர் பை டுவெல் போடலாமா மல்டிப்ளை பை ஃபோர் இப்போ இந்த பவரில் நியூமரேட்டர் இருக்கிறது என்ன இதோட பவர் வேல்யூ ஸோ அதை அப்படியே மாற்றி எழுதுங்க எல்லாமே இங்கே சர்ட்ஸில் பார்த்தது தான் அங்கே அப்படியே யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மாற்றி எழுதுனா என்ன வரும் ஸோ சிக்ஸ் கியூ பவர் 1 by 12 la 2 power 6 power 1 by 12 la 4 power 4 power 1 by 12 adhaadu 12th root of 4 power 4 adhu dhaan opposite la ezhudhinina adhu dhaan kedaikum ipo idhula irundhu theriyudhu ellame common aayiduchu ipo value inside enna ngiradhu paathu edhu highest ho adhu dhaan highest largest nu kandupidichalama ipo 6 cube ngiradhuna 2 1 6 power 1 by 12 So here, 2 power 6 is 64 power 1 by 12. 4 power 4 is 4 square is 16. 16 into 16, you will get 4 power 4, which is nothing but 256 power 1 by 12. Now, this is the biggest number. So, the largest one is root of cube root of 4. Okay, so the largest one is root of cube root of 4. So, the largest one is root of cube root of 4. 216 power 1 by 2. So, fourth root of 6 அதுக்கு அடுத்தபடியா இருக்குது என்ன லாஸ்ட் வேல்யூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 சோ இங்க क्वेश्चन என்ன ஃபைண்ட் தி லார்ஜஸ்ட் அமங் தீஸ் 3 which one is largest இதுல நமக்கு லார்ஜஸ்ட் எது இருக்கு இதுதான் சோ आंसर இஸ் கியூப் ரூட் ஆஃப் 4 இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் அமங் தி गिवन ஓகேவா சோ சர்ச் அண்ட் டிசைன் சம்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணி பாருங்க வெப்சைட்ல books ல இருந்து எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்க 